హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు మాట్లాడతారు నిహాలీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పార్ట్ వన్లో డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఏంటి అందులో ఉన్నటువంటి మొదటి రూల్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఈ వీడియోలో మిగతా రూల్స్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి మీకు ఒక విన్నపానం చేస్తున్నాను ముందుగా మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ పార్ట్ వన్ వీడియోను చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియోను చూడండి ఒకవేళ మీలో ఇంకా ఎవరైనా పార్ట్ వన్ను చూడకుండా ఈ వీడియోను చూసినట్లయితే మీకు ఏమి కూడా అర్థం కాదు కాబట్టి ముందుగా మీరు పార్ట్ వన్ వీడియోను చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియోను చూడండి రూల్ నెంబర్ టూ చేంజ్ ఆఫ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ రూల్ నెంబర్ టూ చేంజ్ ఆఫ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఇందులో త్రీ రూల్స్ ఉంటాయి ముందుగా మొదటి రూల్ గురించి తెలుసుకుందాం నంబర్ వన్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అంటే కొటేషన్ మార్కుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాక్యం రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అంటే కొటేషన్ మార్కుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాక్యం రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఐ మీ మై మైన్ మై సెల్ఫ్ వీ అజ్ అవర్ అవర్స్ అవర్ జల్స్ ఈ పదాలు ఉంటే స్పీకర్ను అనుసరించి మార్చాలి రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో ఐ మీ మై మైన్ మై సెల్ఫ్ వీ అజ్ అవర్ అవర్స్ అవర్ జల్స్ ఈ పదాలు ఉంటే స్పీకర్ను అనుసరించి మార్చాలి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే హీ సెడ్ ఐ ఆమ్ హ్యాపీ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్పాలి అంటే హీ సెడ్ దాట్ హీ వాజ్ హ్యాపీ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సి సెడ్ టు హిమ్ మై వర్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్పాలి అంటే సి టోల్డ్ హిమ్ దట్ హర్ వర్క్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కన్నా మనం గమనించినట్లయితే మనం ఏమనుకున్నాం రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో అంటే కొటేషన్ మార్కుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాక్యంలో ఐ మీ మై మైన్ మై సెల్ఫ్ వీ అజ్ అవర్ అవర్స్ అవర్ జెల్స్ ఇలాంటి పదాలు ఉంటే స్పీకర్ను అనుసరించాలి అనుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ను బాగా గమనించినట్లయితే మనం మొదటి వాక్యంలో ఐ అనే ప్రణౌన్ ఉంది రెండో ఎగ్జాంపుల్లో మై అనే ప్రొనౌన్ ఉంది రెండు కూడా స్పీకర్ను అనుసరించడం వల్ల మొదటి ఎగ్జాంపుల్లో ఐ హీగా మారింది రెండో ఎగ్జాంపుల్లో మై అనేది హర్గా మారిపోయింది ఈ విధంగా చేంజెస్ చేస్తూ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుండి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చెప్పాలి నంబర్ టూ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో యు యువర్ యువర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇలాంటి పదాలు ఉంటే లిజనర్ను అనుసరించి మార్చి చెప్పాలి నంబర్ టూ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో యు యువర్ యువర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇలాంటి పదాలు ఉంటే లిజనర్ను అనుసరించి మార్చి చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే హీ సెట్ టు హర్ యు క్యాన్ గో ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చి చెప్పాలి అంటే he told her that she could go next example isukunnatlaite she said to him you do yourself ee vakyanni indirect speech lo cheppali ante she told him that he did himself ee examples ni manam baaga gamaninchinatlaite manam em anukunnam reported part lo you your yours yourself ilanti padalu unte లిజనర్ను అనుసరించి మార్చి చెప్పాలి అనుకున్నాం మొదటి ఎగ్జాంపుల్ని గమనించినట్లయితే హీ సెట్ టు హర్ యు క్యాన్ గో ఈ వాక్యంలో హర్ అనేది లిజనర్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో యూ ఉండడం చేత యూ అనే ప్రణవ్ను లిజనర్ను అనుసరించడం వల్ల ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారేటప్పటికీ షీగా మారిపోవడాన్ని మనం బాగా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో సీ సెట్ టు హిమ్ యు డూ యువర్ సెల్ఫ్ ఈ వాక్యంలో 
హిమ్ అనేది లిజనర్ ఇక్కడ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో యువర్ సెల్ఫ్ ఉండడం చేత యువర్ సెల్ఫ్ అనేది లిజనర్ను అనుసరించడం వల్ల యువర్ సెల్ఫ్ కాస్త ఇండెరెక్ట్ స్విచ్లోకి వచ్చేసరికి హిమ్ సెల్ఫ్గా మారిపోవడాన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు నంబర్ త్రీ రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో హీ హిమ్ హీజ్ హిమ్ సెల్ఫ్ షీ హర్ హర్స్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే దెమ్ దేర్ దేర్స్ దెమ్ జెల్స్ ఈ పదాలలో ఏ పదం వచ్చినా ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పాలి రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో హీ హిమ్ హీజ్ హిమ్ సెల్ఫ్ షీ హర్ హర్స్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే దెమ్ దేర్ దేర్స్ దెమ్ జెల్ఫ్స్ ఈ పదాలలో ఏ పదం వచ్చినా కూడా ఎలాంటి మార్పు లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఐ సెడ్ హీ ఈజ్ గుడ్ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లో చెప్పాలి అంటే ఐ సెడ్ దట్ హీ వాజ్ గుడ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సీ షెడ్ దే డిడ్ దేర్ వర్క్ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లో చెప్పాలి అంటే సీ షెడ్ దట్ దే హ్యాడ్ డన్ దేర్ వర్క్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం బాగా గమనించినట్లయితే మనం ఏమనుకున్నాం రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో హీ హిమ్ హీజ్ హిమ్ సెల్ఫ్ షీ హర్ హర్స్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే దెమ్ దేర్ దేర్స్ దెమ్ జెల్స్ ఈ పదాలలో ఏ పదం వచ్చినా ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పాలి అనుకున్నాం కాబట్టి మొదటి ఎగ్జాంపుల్ గమనించినట్లయితే రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో హీ అనే ప్రణోన్ ఉండడం చేత దానిని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి చెప్పేటప్పుడు ఎలాంటి మార్పు లేకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే కూడా అందులో రిపోర్టెడ్ పార్ట్లో దే అనే ప్రణోన్ ఉండడం చేత దానిని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చి చెప్పేటప్పుడు ఎలాంటి మార్పు లేకుండానే మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడితో డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రూల్ నెంబర్ టూ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం జరిగింది రూల్ నెంబర్ టూలో డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుండి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి ప్రనౌన్స్ని ఏ విధంగా మారుస్తామంటే ఇందులో మూడు రూల్స్ ఉన్నాయి మొదటి రూల్ ఏంటంటే స్పీకర్ను అనుసరిస్తూ ప్రనౌన్స్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తాం అలాగే నెంబర్ టూ వచ్చేసి లిజనర్ను అనుసరిస్తూ ప్రనౌన్స్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తాం అలాగే కొన్ని ప్రనౌన్స్ని ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ చేయకుండా ఉన్నాయి ఉన్నట్లుగానే చెప్పాలి ఈ విధంగా రూల్ నెంబర్ టూ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం జరిగింది రూల్ నెంబర్ త్రీ చేంజ్ ఆఫ్ పాయింటర్ వర్డ్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుండి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు కొన్ని పదాలు మారుతూ ఉంటాయి వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎగో బిఫోర్ అవుతుంది హియర్ దేర్ నౌ దెన్ హెన్స్ దెన్స్ జస్ట్ ఇమీడియట్లీ దిస్ దట్ దీస్ దోజ్ టుడే ద టుడే టునైట్ దట్ నైట్ టుమారో ద నెక్స్ట్ డే ద ఫాలోయింగ్ డే ఎస్టర్ డే ద ప్రీవియస్ డే ద డే బిఫోర్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ద ఫాలోయింగ్ మంత్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్ డే టూ డేస్ బిఫోర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో టూ డేస్ ఆఫ్టర్ ఎగో బిఫోర్ అవుతుంది హియర్ దేర్ అవుతుంది నౌ దెన్ హెన్స్ దెన్స్ జస్ట్ ఇమీడియట్లీ దిస్ దట్ దీస్ దోజ్ టుడే ద టుడే టు నైట్ దట్ నైట్ టుమారో ద నెక్స్ట్ డే ద ఫాలోయింగ్ డే ఎస్టర్ డే ద ప్రీవియస్ డే ద డే బిఫోర్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ద ఫాలోయింగ్ మంత్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్ డే టూ డేస్ బిఫోర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో టూ డేస్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నాయుడు సైడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ నౌ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే నాయుడు సెట్ దాట్ హీ వాజ్ గోయింగ్ దేన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే హీ సెట్ ఐ వెంట్ ఎస్టర్ డే ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే హీ సెట్ దాట్ హీ హ్యాడ్ గాన్ ద ప్రీవియస్ డే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నిహాలీ సెట్ ఐ బాట్ దిస్ పెన్ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే నిహాలీ సెట్ దాట్ షీ హ్యాడ్ బాట్ దట్ పెన్ ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ని 
మనం బాగా గమనించినట్లయితే పాయింటర్ వర్డ్స్ అనేవి ఏ విధంగా డైరెక్ట్ స్విచ్ నుండి ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చేసరికి చేంజ్ అయ్యావి అనేవి మనం ఇక్కడ బాగా గమనించవచ్చు మొదటి ఎగ్జాంపుల్లో నవ్వు దెన్గా మారడాన్ని మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎస్టర్డే అనేది ద ప్రీవియస్ డేగా మారింది అలాగే మూడో ఎగ్జాంపుల్లో దిస్ అనేది దట్టుగా మారింది ఈ విధంగా పాయింటర్ వర్డ్స్ అనేవి డైరెక్ట్ స్విచ్ నుండి ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చేసరికి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఓమేషన్ ఆఫ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ నెంబర్ వన్ డైరెక్ట్ స్విచ్లో కామా మరియు కొటేషన్ మార్క్స్ను తొలగించి వాటి స్థానంలో సరైన కంజక్షన్ను వాడడం ఎలాగో ఇప్పటి వరకు ఎగ్జామ్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది నెంబర్ టూ ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లో ఎటువంటి విరామ చిహ్నాలు కూడా ఉండరాదు చివర పుల్ స్టాప్ మాత్రమే ఉంటుంది డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలి అంటే ప్రతి డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యంలో రెండు క్రియలుంటాయి మొదటి క్రియను రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అని అంటారు ఇది ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్కు ముందు ఉంటుంది రెండో క్రియను రిపోర్టెడ్ వర్బ్ అని అంటారు ఇది ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లోపల ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ కేసీఆర్ సెడ్ ఐ వాచ్ మూవీస్ ఈ వాక్యంలో సెడ్ అనేది రిపోర్టింగ్ వర్బు వాచ్ అనేది రిపోర్టెడ్ వర్బు సమ్ మోర్ ఈజీ టిప్స్ టు ఫైండ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ను ఏ విధంగా గుర్తించాలి అంటే నంబర్ వన్ ఒకరు చెప్పిన మాటలు కొటేషన్ మార్క్స్ లేదా ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ మధ్యలో ఉంటాయి నంబర్ టూ కొటేషన్ మార్క్స్కు ముందు కామా ఉంటుంది నంబర్ త్రీ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉన్న వాక్యం క్యాపిటల్ లెటర్తో మాత్రమే ప్రారంభమవుతుంది నంబర్ ఫోర్ కామాకు ముందు రిపోర్టింగ్ వర్బు తప్పకుండా ఉంటుంది సెడ్ను రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అని అంటారు నంబర్ ఫైవ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్కు లోపల రిపోర్టెడ్ వర్బు ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు సెడ్ ఐ వాచ్డ్ లెజెండ్ డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలో తెలుసుకున్నాం మరి ఇండైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలి అంటే ఇది క్యాపిటల్ లెటర్తో ప్రారంభమై పులి స్టాప్తో ముగుస్తుంది వాక్యం మధ్యలో ఒక కంజంక్షన్ ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లో దట్ అనే కంజంక్షన్ మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాము డైరెక్ట్ స్పీచ్ను ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలి అంటే కొన్ని రూల్స్ను మనం పాటించాలి ముందుగా రిపోర్టింగ్ వర్బును మార్చాలి నంబర్ వన్ రిపోర్టింగ్ వర్బును మార్చాలి నంబర్ టూ పంచువేషన్ మార్క్స్ను తొలగించాలి పంచువేషన్ మార్క్స్ అంటే కామా మరియు ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ను తొలగించాలి పంచువేషన్ మార్క్స్ను తొలగించాలి నంబర్ త్రీ తగినటువంటి కంజంక్షన్ను వాడాలి నంబర్ త్రీ ఏంటి తగిన కంజంక్షన్ను వాడాలి నంబర్ ఫోర్ ప్రొనౌన్స్ను మార్చాలి ప్రొనౌన్స్ను మార్చాలి నంబర్ ఫైవ్ టెన్స్ను మార్చాలి టెన్స్ను మార్చాలి నంబర్ సిక్స్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ మీన్స్ నవ్ దిస్ దోజ్ టుడే టుమారో ఎస్టర్డే ఇలాంటి వాక్యాలు ఉంటే వాటిని మార్చాలి రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ రూల్ నెంబర్ ఫైవ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ చేంజ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అండ్ యాడింగ్ కంజంక్షన్ రిపోర్టింగ్ వర్బును మారుస్తూ కంజంక్షన్ను చేర్చే విధానాన్ని ఈ టేబుల్లో మనం చూద్దాం కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కంజంక్షన్ టు బి యూజ్డ్ ఎసెటివ్ సెంటెన్స్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ను ఉపయోగించేటప్పుడు మనం రిపోర్టింగ్ వర్బును ఏ విధంగా మారుస్తూ కంజంక్షన్ను యాడ్ చేస్తామో 
ఈ పట్టికలో మనం క్లియర్గా చూద్దాం డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇది సబ్జెక్టుతో ప్రారంభమై ఫుల్ స్టాప్తో ముగుస్తుంది డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అనేది సబ్జెక్టుతో ప్రారంభమై ఫుల్ స్టాప్తో ముగుస్తుంది రిపోర్టింగ్ వర్బు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెడ్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెడ్ వస్తుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెట్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో టోల్డ్ వస్తుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సేవ్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సేవ్ వస్తుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సేస్ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో సేస్ వస్తుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సే టు ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో టెల్ వస్తుంది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సేస్ టు ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో టెల్స్ వస్తుంది కంజంక్షన్ మాత్రం అన్నింటికి కూడా దట్ అనే కంజంక్షన్ మాత్రమే మనం యాడ్ చేస్తాము ఎసెటివ్ సెంటెన్స్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క రిపోర్టింగ్ వర్బును మారుస్తూ కంజక్షన్ను ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తామో ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం నంబర్ వన్ నిహాలీ సేడ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఈ డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే నిహాలీ సెడ్ దాట్ సివా సో హ్యాపీ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నాయుడు సెట్ టు నిహాలీ ఐ వర్క్ ఫర్ యూ ఈ డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే నాయుడు టోల్డ్ నిహాలీ దట్ హీ వర్క్డ్ ఫర్ హర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ద చిల్డ్రన్ సే వీ గో ఈ డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే ద చిల్డ్రన్ సే దాట్ దే గో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ద చిల్డ్రన్ సే టు హిమ్ వీ గో ఈ డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే ద చిల్డ్రన్ టెల్ హిమ్ దాట్ దే గో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే రాజు సేస్ ఐ ఆమ్ హెట్ హోమ్ ఈ డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే రాజు సేస్ దట్ హీఈస్ అట్ హోమ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సీత సేస్ టు రామ్ ఐ ఆమ్ విత్ యూ ఈ డైరెక్ట్ స్విచ్ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే సీత టెల్స్ రామ్ దట్ సీఈస్ విత్ హిమ్ ఈ సిక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ గాన మనం బాగా గమనించినట్లయితే రిపోర్టింగ్ వర్బు ఏ విధంగా మారిందో మనం బాగా ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒకటవ రెండవ ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా గమనించినట్లయితే రిపోర్టింగ్ వర్బు పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నందున ఇన్వర్టెడ్ కామాస లోపల ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని కూడా పాస్ట్ టెన్స్గా మార్చి ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లో రాశాము కానీ మూడవ నాలుగవ ఐదవ ఆరవ ఎగ్జాంపుల్స్లో రిపోర్టింగ్ వర్బు ప్రజెంటులో ఉన్నందున ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లో కూడా టెన్స్ను మార్చకుండా రాశాము ఈ విషయాన్ని బాగా గమనించాలి ఇంటరాగేటివ్ లేదా క్వశ్చన్స్ టేబుల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కంజక్షన్ టు బి యూజ్డ్ ఇంటరాగేటివ్ లేదా క్వశ్చన్స్ టేబుల్ను చూసినట్లయితే నంబర్ వన్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్తో ప్రారంభమై క్వశ్చన్ మార్క్తో ముగుస్తుంది ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్తో ప్రారంభమై క్వశ్చన్ మార్క్స్తో ముగుస్తాయి రిపోర్టింగ్ వర్బు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెడ్ సెడ్ టు ఆస్కుడుగా ఉన్నట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేసరికి ఆస్కుడు క్వశ్చనుడు ఎంక్వైర్డ్ ఇంట్రాగేటివ్డ్ వాంటెడ్ టు నోగా మారుతుంది ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్స్ను డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుండి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చి చెప్పేటప్పుడు కంజక్షన్గా ఇఫ్ లేదా వెదర్ని ఉపయోగిస్తాము నంబర్ వన్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇవి హెల్పింగ్ వర్బ్తో ప్రారంభమై క్వశ్చన్ మార్క్తో ముగుస్తుంది రిపోర్టింగ్ వర్బును డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుండి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెడ్ సెట్టు ఆస్కుడు ఉన్నట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఆస్కుడు క్వశ్చన్డ్ ఎంక్వైర్డ్ ఇంట్రాగేటివ్ వాంటెడ్ టు నో వస్తుంది కంజక్షన్గా ఇఫ్ లేదా వెదర్ని ఉపయోగిస్తాము నంబర్ టూ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్తో ప్రారంభమై క్వశ్చన్ మార్క్స్తో ఇవి ముగుస్తాయి రిపోర్టింగ్ వర్బు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో 
సే సే టు ఆస్ సేస్ సే టు ఆస్గా ఉన్నట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మారేసరికి ఆస్ క్వశ్చన్ ఎంక్వైర్ ఇంట్రాగేటివ్ వాంట్ టు నో ఆస్ క్వశ్చన్స్ ఎంక్వైర్స్ ఇంట్రాగేట్స్ వాన్స్ టు నోగా మారుతుంది కంజక్షన్గా మనం గివెన్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్నే ఉపయోగిస్తాము వాట్ వేర్ వెన్ వై ఎక్సెట్రా వీటిలో ఏది ఉంటే దాన్నే మనం కంజక్షన్గా ఉపయోగిస్తాము నంబర్ టూ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ లేదా డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్తో ప్రారంభమై క్వశ్చన్ మార్క్స్తో ఇవి ముగుస్తాయి రిపోర్టింగ్ వర్బు డైరెక్ట్ స్విచ్లో సే సే టు ఆస్క్ సేస్ సే టు ఆస్క్స్గా ఉన్నట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చేసరికి ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఎంక్వైర్ ఇంటరాగేటివ్ వాంట్ టు నో ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఎంక్వైర్స్ ఇంట్రాగేట్స్ వాన్స్ టు నోగా మారుతాయి కంజక్షన్గా గివెన్ డబ్ల్యూహెచ్ వాడినే ఉపయోగిస్తాము వాట్ వేర్ వెన్ వై హౌ వీటినే మనం కంజక్షన్గా ఉపయోగిస్తాము ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ నంబర్ వన్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ బాయ్ సెట్ టు ఏ టీచర్ మే ఐ కమ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్విచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే ఏ బాయ్ ఆస్కుడ్ ఏ టీచర్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ హీ మైట్ కమ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఫాదర్ సెట్ టు డాటర్ హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ యువర్ డిన్నర్ డైరెక్ట్ స్విచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే ఫాదర్ ఎంక్వైర్డ్ డాటర్ ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ హ్యాడ్ అవర్ డిన్నర్ నంబర్ టూ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్ నిహాలి సెట్ టు రాజు వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ డైరెక్ట్ స్విచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే నిహాలి ఆస్కుడ్ రాజు వాట్ హీఈజ్ నేమ్ వాజ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నాయుడు సెట్ టు స్టూడెంట్స్ హౌ ఆర్ యూ డైరెక్ట్ స్విచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే నాయుడు ఆస్కుడ్ స్టూడెంట్స్ హౌ దే వేర్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గాన మనం బాగా గమనించినట్లయితే రిపోర్టింగ్ వర్బు ఏ విధంగా మారుతుంది అలాగే కంజక్షన్ను ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తున్నాం అనేది మనం బాగా గమనించవచ్చు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ సబ్జెక్టు లేకుండా ప్రారంభమై ఫుల్ స్టాప్తో ముగుస్తాయి వీటినే కర్తరహిత వాక్యాలు అని కూడా అంటారు లెట్ సెంటెన్సెస్ ఇవి కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఒక భాగమే రిపోర్టింగ్ వర్బు డైరెక్ట్ స్విచ్లో సెడ్ సెట్ టు సే సేస్ సెడ్ సెడ్ టు సే సేస్ సే టు సేస్ టు గా ఉన్నట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మారేసరికి ఆర్డర్డ్ రిక్వెస్టెడ్ అడ్వైజ్డ్ కమాండెడ్ బెగ్డ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్స్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ అడ్వైజ్ అడ్వైజ్ కమాండ్ కమాండ్స్ సజెస్టెడ్ ప్రపోజ్డ్ సజెస్ట్ సజెస్ ప్రపోజ్ ప్రపోజ్గా మారుతాయి కంజంక్షన్గా దట్ను ఉపయోగిస్తాము ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ లేకుండా ప్రారంభమై ఫుల్ స్టాప్తో ముగుస్తాయి వీటినే కర్తరహిత వాక్యాలు అని కూడా అంటాము లెట్ సెంటెన్సెస్ ఇవి కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో ఒక భాగమే రిపోర్టింగ్ వర్బు డైరెక్ట్ స్విచ్లో సెడ్ సెట్ టు సే సేస్ సెడ్ సెడ్ టు సే సేస్ సే టు సేస్ టుగా ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మారేసరికి ఆర్డర్డ్ రిక్వెస్టెడ్ అడ్వైజ్డ్ కమాండెడ్ బెగ్డ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్స్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ అడ్వైజ్ అడ్వైజ్ కమాండ్ కమాండ్స్ సజెస్టెడ్ ప్రపోజ్డ్ సజెస్ట్ సజెస్ ప్రపోజ్ ప్రపోజ్గా మారుతాయి కంజంక్షన్గా దట్ను ఉపయోగిస్తాము ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ సి సెట్ టు హిమ్ గెట్ అవుట్ ఈ వాక్యాన్ని డైరెక్ట్ స్విచ్ నుండి ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే సి ఆర్డర్డ్ హిమ్ టు గెట్ అవుట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సి సెట్ టు హిమ్ డోంట్ స్మోక్ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే షీ అడ్వైజ్డ్ హిమ్ నాట్ టు స్మోక్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే హీ సెట్ టు హర్ టేక్ రెస్ట్ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే హీ అడ్వైజ్డ్ హర్ టు టేక్ రెస్ట్ 
నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఐ సెట్ టు హర్ క్లోజ్ ద విండో ప్లీజ్ ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే ఐ రిక్వెస్టెడ్ హర్ టు క్లోజ్ ద విండో లెట్ సెంటెన్సెస్ సజెషన్స్ ఆర్ ప్రపోజల్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సి సెట్ టు హిమ్ లెట్ మీ టేక్ రెస్ట్ డైరెక్ట్ స్విచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చినట్లయితే సి సజెస్టెడ్ టు హిమ్ దాట్ she should take rest leda she asked him to let her take rest next example this konnatla ite he said to her let her help the poor direct speech lo unna tvanti ee vakyanni indirect speech loki marchinatla ite he suggested to her that they should help the poor next example this konnatla ite students said to the teacher let us plan the tour direct speech lo unnatvanti ee vakyanni indirect speech loki marche sariki students proposed to the teacher that they should plan the tour leda students asked the teacher to let them plan the tour next example iskonnatlaite he said to her let me marry you direct speech lo unnatvanti ee vakyanni indirect speech loki marche sariki he proposed to her that he should marry her leda he asked her to let him marry her exclamatory sentences kinds of sentences reporting verb direct speech indirect speech conjunction to be used exclamatory sentences ho oh, shit wow hare brave modalagu padalu kaligi unde vakyalanu ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటాము రిపోర్టింగ్ వర్బు డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెడ్ సెట్ టు సే సేస్ సే టు సేస్ టు ఉన్నట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేసరికి ఎక్స్క్లైమ్డ్ ప్లస్ విత్ ప్లస్ జాయ్ ప్లస్ సరౌ లేదా వండర్ ఎక్స్క్లైమ్ ఎక్స్క్లైమ్స్ ప్లస్ విత్ ప్లస్ జాయ్ ప్లస్ సరౌ లేదా వండర్ కంజక్షన్గా మనం దట్ను ఉపయోగిస్తాము ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ఓవ్ షిట్ వావ్ హరే బ్రేవ్ మొదలగు పదాలను కలిగి ఉండే వాక్యాలను ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటాము రిపోర్టింగ్ వర్బు డైరెక్ట్ స్విచ్లో సెడ్ సెట్ టు సే సేస్ సే టు సేస్ టుగా ఉన్నట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చేసరికి ఎక్స్క్లైమ్డ్ ప్లస్ విత్ ప్లస్ జాయ్ సరౌ లేదా వండర్ ఎక్స్క్లైమ్ ఎక్స్క్లైమ్స్ ప్లస్ విత్ ప్లస్ జాయ్ సరౌ లేదా వండర్గా మారుతుంది కంజక్షన్గా మనం దట్ను ఉపయోగిస్తాము ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ హీ సెట్ టు నిహాలి వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ యు వార్ డైరెక్ట్ స్విచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చేసరికి హీ ఎక్స్క్లెయిమ్ టు నిహాలి దట్ షీ వాజ్ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ద మేనేజర్ షెట్ టు ద వర్కర్ బ్రేవ్ యు డిడ్ ఏ గుడ్ జాబ్ డైరెక్ట్ స్విచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చేసరికి ద మేనేజర్ అప్లైడ్ ఎట్ ద వర్కర్ సేయింగ్ దాట్ ఈ హ్యాడ్ డన్ ఏ గుడ్ జాబ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే సి షేడ్ హర్ ఐ గర్ ద జాబ్ డైరెక్ట్ స్విచ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్విచ్లోకి మార్చేసరికి సి ఎక్స్క్లైమ్డ్ విత్ డిలైట్ దాట్ సి హ్యాడ్ గర్ ద జాబ్ 